Светоша. Магическая академия. Оксана Гринберга. Все, что я хотела, отдать три письма, исполнив обещанные людям, воспитавшим меня. Но для того, чтобы встретить первого адресата, пришлось поступить в магическую академию Хольберга, пыльного шумного города на окраине Южной провинции. И за второго меня чуть не убили. Страшно подумать, что будет, когда найду третьего получателя. В оформлении обложки использована иллюстрация Александра Соловьева. Глава первая. Магистр Шарес, к моему величайшему сожалению, оказался безнадежно неуловим. С самого утра я металась по Хольбергу, разыскивала его по всему городу, посетила цех магов, откуда меня послали в ратушу, где Шарес заседал в Совете магического контроля. Там магистра я тоже не застала, но мне пожаловались на его постоянное отсутствие и мстительно посоветовали искать у любовницы. В цветок Хольберга идти не рискнула. Вместо этого отправилась в крупнейшее учебное заведение в Южной провинции. Прошлась по опустевшим вечерним коридорам Академии, готовящимся к приему новых адептов, у которых темный маг будет преподавать защиту и проклятие. Его не было и там. Теперь вот битый час дожидалась возле мрачного двухэтажного дома, поглядывая на гордость города. Большие часы на башне ратуши, все еще видневшиеся в темнеющем небе над коричневыми крышами домов. Стремительно вечерело, словно на голубое небо над Хольбергом напали темные враги, разбив дневной свет на голову. С предгорья налетал холодный ветер, заставляя меня сильнее кутаться в плащ. От нового порыва застучали зубы. Каким же холодным выдался июнь! Ветер принес не только дыхание ледников первяных гор, но и непривычный для меня запах большого города. Пусть квартал магов был не самым бедным и даже не самым грязным в Хольберге, внушительные каменные двух- а то и трехэтажные дома, мощенные булыжником улицы, он также мог похвастаться ароматами сточных канав, царством золотарей, прозываемых здесь ночными королями, вонью гнилой рыбы с небольшой торговой площади неподалеку, а еще резким запахом горящей смолы с факела реми, терпеливо дожидавшегося неподалеку. Возможно, я могла бы зажечь магический светлячок, но... Бросила взгляд на сосредоточенное личко мальчика, с серьезным видом сжимавшего в руках факел. Обойдусь. К тому же Ремья оказался кладезем знаний и всячески старался угодить. За небольшое вознаграждение водил по городу, заодно рассказывал о Хольберге. Без мальчика я бы заблудилась и, несомненно, попала в неприятности, поджидавшие незадачливого путника на каждом из углов бедных кварталов. В этом же селились боевые маги, ведьмы и прорицатели. Хороший квартал. Спокойный. Не так давно прошла городская стража, проверила документы. За ней магический патруль, мной не заинтересовавшийся, потому что я тихо и мирно стояла рядом с раскидистым кустом кизила. Когда они исчезли из виду, повела носом. Здешний воздух, привычно пропитанный магическими потоками, звенел, словно натянутые струны арфы, издавая неслышные для уха, но уловимые сердцем звуки. Кажется, кто-то неподалеку произнес заклинание. «Зря вы, госпожа, не послушались!» Голос Реми сбил меня с мысли. Вернее, я пыталась разобраться, откуда донесся отзвук магии. Но тут мальчишка коснулся моей руки, привлекая внимание, встряхнул головой, позволив копне светлых немытых волос упасть на худенькое озорное личко. «Сколько же ему лет?» «Восемь, девять, не больше». «Говорил вам, надо было около цветка Хольберга караулить!» Дожидаться магистра у пансиона, где проживали дорогие куртизанки. Не, они гулящие девки, важно пояснил Реми. А куртизанки, старательно выговаривая это слово. Я не стала. Как-то не с руки. Поэтому решила караулить магистра у его дома. Больно ему Мунка нравится, продолжал мальчик. Правда, она худая такая, кожа до кости. Ну, совсем как вы, госпожа. Зови меня Лайны, в который раз попросила Реми. Какая я тебе, госпожа? Черненькая, вовсе на вас не похожа. Он уставился на мою растрепанную светлую косу. Из наших, простых, циркачка, выступала на рыночных площадях, пока ее сын градоначальника не заприметил. Поселил в цветке, долго к ней таскался. Больше года. Потом она его бросила. Променяла на мага. Реми, избавь меня от подробностей. Поморщилась в ответ. Магистр волен развлекаться по своему усмотрению. Мне до этого не было никакого дела. Единственное, что я хотела, вручить ему письмо от магини Свисы из рук в руки. 
Но в этом-то и заключалась моя проблема. Руки магистра, а также голова и остальные части тела все не попадались на моем пути. «А почему просто не оставите письмо?» — не унимался мальчишка. Я вздохнула в ответ. За входной дверью в доме магистра стоял старый медный поднос, заваленный потемневшими от времени свитками. Слуга, длинноносый высокомерный тип, с противной усмешкой заявил, что лорд Шарес не принимает. После чего предложил отдать ему послание. «Передам», — заявил он, окинув меня взглядом с ног до головы. Судя по выражению лица, увиденное его не впечатлило, как, впрочем, и меня. В углу медного чана трудяга Паук развесил по краям застарелой корреспонденции внушительные тенета. Письмо наставницы, не сомневаюсь, ждала подобная беспросветная участь. «Нет, Реми», — сказала факельщику, — «лучше я немного подожду». Привычным жестом прижала к груди книгу. Ощущение ее тяжести успокаивало. К тому же я чувствовала, как мягкая старая кожа переплета греет тело не только сквозь плащ, но и через оказавшееся слишком тонким для холодного вечера платье. «Ваше дело, госпожа Лайни», — отозвался мальчишка. «Вы же меня не прогоните, да? Я ведь могу всю ночь простоять. Я сильный и спать не буду». Он потряс перед моим лицом факелом. «Сестра искать не станет, ей не до меня», — продолжил он уже заискивающим тоном. «Второй факел за полцены». «Конечно», — улыбнулась ему. Он отчаянно нуждался в деньгах, а еще в любви и заботе. «Хочешь?» Достала из холщевой сумки, завернутую в трепицы лепешки с козьим сыром. Разломив, угостила мальчишку. Купила лакомство на выезде из Тиоки, небольшого городка в двух днях езды от Хольберга, столицы южной провинции Кимира. «Магистр мог не порталами вернуться». Довесь лепешкой, роняя крошки на грязную тунику, подпоясанную обтрепанной веревкой, едва не жмурясь от счастья, произнес Реми. «И точно!» — воскликнула я. «Портал!» Я ведь недавно почувствовала магию, сложное плетение не меньше седьмого уровня. «Госпожа Лайни!» — пробормотал Реми с набитым ртом. «Госпожа Лайни, думаете, магистр вернулся домой?» Этого я не знала, но решила проверить. Пересекла выложенную грубым булыжником улицу, подхватив подол светло-серого с вышивкой по подолу платья. Поднявшись на крыльцо, уставилась на вывеску. «Магистр темных сил Ильсар Шарес. Магическая академия Хольберга», — гласила она. Ниже виднелась косая надпись «Выжженная магия темных». «Не принимаю». Дальше, если правильно перевела с сакрального языка древних, пожелание катиться вот. Я... Я учила этот язык, но недельная тряска из волчьего дола до столицы южной провинции выбила часть знаний из памяти. Дело довершили виды, запахи, шумы большого города, которые напали на меня, выросшую в тишине волчьего дола, не привыкшую к суматохе, победили, оставив после себя звенящую тишину в голове. Но первые впечатления улеглись, и я уже приходила в себя. Взялась за заговоренный от кражи серебряный молоток, почувствовав, как от темной магии покалывает ладони, сложное плетение и проклятие как минимум третьей степени. Могла бы распутать, разобрать на составляющие, нейтрализовать ключи, но я здесь не для того, чтобы воровать серебряный молоток магистра. «Просто войди и отдай письмо Лайне», — сказала себе, после чего постучала в дверь. «Опять?» Недовольно протянул слуга, уставился на меня сверху вниз. «Ну и прилипчивая же девица, как уличная торговка в ярмарочный день». Дядя Никлас учил отвечать улыбкой на любые трудности жизни, но иногда меня терзали сомнения, как, например, сейчас. Относились ли его слова к мерзкой ухмылке на лице слуги? Я к магистру Шарезу. «Говорю же, нет его!» Тут с верхнего этажа на которой вела массивная лестница, загораживаемая не менее массивным торсом слуги, донесся кокетливый женский смех. — Ильсар, ну право тебе! От пронзительного женского голоска мне стало не по себе. Но вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, вернее, развернуться и уйти, убраться в волчий дом, не соло нахлебавши, я вопросительно подняла бровь. — Не принимает! — рявкнул слуга. — И принимать не будет! А если продолжишь здесь ошиваться, кликну магический патруль. Хотя нет, сам выставлю за дверь, но перед этим хорошенько отшлепаю. 
и я посмотрела на него с сомнением. За такое можно остаться и без рук. Но... Я приехала из волчьего дола, начала просительно. Неделю пути. Наставница перед смертью взяла клятву, что я отдам магистру письмо. Именно в эти даты, из рук в руки. Когда-то он был ее учеником. На самом деле писем набралось целых три. Но единственный, кого я застала в Хольберге, магистр Шарес, который, в чем никто не мог его упрекнуть, хорошо проводил время в обществе циркачки. «Завтра», — процедил сквозь зубы слуга. «Экзамены в магической академии. Хозяин будет там весь день. А теперь уходи, и чтобы я тебя больше не видел». «Спасибо», — успела сказать я, а еще отшатнуться, чтобы не получить дверью по носу. Спускалась со ступенек, не сдерживая улыбку. Несмотря на сомнительное гостеприимство Хольберга, удача многоликое детище богини Мараны, веру в которую в последнее время вытесняли сторонники новой религии единобога, повернулась ко мне лицом. — Возвращаемся, — сказала Ереми. — Если хочешь, дружок, этой ночью ты можешь остаться у меня. Накормлю, присмотрю. Мать его умерла на улице, телом зарабатывая деньги на пропитание. Об отце Реми ничего не знал. Старшую сестру из жалости взяли ученицы в цех вышивальщиц. Но в большом доме, где в повалку спали больше двадцати таких же девочек, места мальчику не нашлось. Зато в комнате, которую я снимала на купеческом подворье, его было предостаточно. В Хольберг я приехала с торговым караваном из Волчьего Дола. Купец старых гостов привез на продажу шерсть, овечьи сыра, еще выдержанные две зимы в дубовых бочках красное вино из сортов, выращиваемых на высокогорных долинах Волчьего Дола, то, чем богата моя земля. Именно о ней я думала, засыпая под сонное дыхание Реми, свернувшегося калачиком на соседней узкой кровати. Именно она мне снилась, когда следующим утром вынырнула из мира грез под звон колоколов храма единоверы, будивших рабочий люд. Реми повернулся на другой бок, глубже взрываясь в пропахшее застарелое влагое одеяло. Договорившись, чтобы за мальчиком присмотрели и накормили, оставила хозяину подворья медную монетку с изображением короля Освара I. Положила в сумку пару лепешек, кто знает, когда еще удастся поесть. С сомнением взглянула на книгу дяди Никласа. Внутри я знала наизусть каждую страницу. Были его размышления и описания странствий, но оставлять книгу не стала. Несмотря на простенький переплет, она была слишком дорога для меня. В небольшую холщевую сумку тоже не лезла, поэтому я привычно прижала ее к груди и отправилась в академию. По дороге я все еще надеялась на удачу, хотя знала, что она бывает не менее коварной, чем хозяйка, богиня Марана, заманивающая в сети ничего не подозревающих, жаждущих плотских у тех мужчин, чтобы... Нет, это уже не интересно. А вот огромный двор в которой выходили десятки дверей и лестниц, арки, переходы и коридоры магической академии, гигантского здания, размеры которого не укладывались, сколько не пыталось в моей голове, это уже было интересно. Наконец, стараясь держать рот закрытым и не сильно вертеть головой, я все же отыскала деканат. При этом сделала все, чтобы не попасться под ноги спешащим старшекурсникам в темных мантиях или же высокомерным разодетым девицам, платьях, которые, несмотря на лето, украшали опушки из меха горностая и золотые пояса. Поразилась огромной толпе, собравшейся у дверей. «Ах, ну да, сегодня же вступительные экзамены». «Ой, поглядите!» Одна из тех самых девиц, с которыми я столкнулась во дворе, затем пару раз пересеклась в коридоре, я им почему-то сразу не понравилась, ткнула пальцем в мою сторону. «Святоша пожаловала! Неужели магию изучать?» Или же наставлять нас на путь истинный? Под громкий смех ее товарок лишь крепче прижала к груди книгу, чей обветшалый кожаный переплет украшали мистические символы кубка и стрелы веры. Дядя Николас был последователем единобога. Он, именно он научил меня грамоте и языкам народов, населявших Кемир. Он тоже умер. Но перед смертью наказал мне отдать книгу своему нерадивому ученику Готору. Как же жаль будет с ней расставаться. Правда, когда я приехала в Хольберг, то узнала, что тот самый нерадивый ученик высоко взлетел и назывался уже епископом Готером. Вот как жизнь повернулась. Впрочем, епископа не оказалось в городе. Зато этим утром, когда я доедала завтрак в пустом зале на первом этаже, 
пришло известие. Третий адресат, многоуважаемый ростовщик Амгерт Сид, друг покойного отца, когда-то служивший с ним в элитном полку псы короля, вернулся в Хольберг и будет рад меня видеть в любое время после обеда. Чем не отличные новости? Улыбнулась в ответ на косые взгляды и усмешки, как и учил дядя Никлас. Чужое мнение меня не волновало. К тому же я не собиралась ни поступать, ни учиться в академии, лишь при первом удобном случае передать письмо магистру Шарезу. Пристроилась в хост очереди из желающих стать адептами магической академии, прислушалась к разговорам. Подавали документы на три факультета – светлых, темных сил и драконьей магии. Возмутливо и снялась на экзаменах. Первые по общим предметам – чистописание, математика, география, история. Прошедших его ждало поле за академией, на котором следовало продемонстрировать физические навыки. «Ибо в адепте должен быть не только сильный магический дух, но и крепкое тело». Кто-то в голове очереди процитировал слова архимага Тангриха, бессменного ректора Академии Хольберга, вот уже седьмой десяток лет, чем вызвал взрыв нервного смеха у поступающих. Затем практический экзамен, который принимали лучшие преподаватели Академии. Я навострила уши. У светлых в экзаменаторах числились лорд Диес и магистр Ольрин, темная магия, магистр Шарес и еще кто-то. Первое имя заставило меня крепче вцепиться в холщевую сумку, в подкладку которой были зашиты документы. Хорошо, что всегда носила их с собой. Времена были неспокойные, впрочем, когда они были спокойными в Кемире. Городская стража могла проверить любого, показавшегося подозрительным. А что если, допустим, напишу общий экзамен, затем пробегусь по полю, бегать мне не привыкать? Отец, прошедший с армии короля Кромунда чуть ли не весь изученный мир, обучал меня воинскому делу. Говорил, что если уж сына не послали ему боги, придется довольствоваться девочкой. «Что за книга?» Миролюбиво поинтересовалась ржеволосая девушка, стоящая за мной в очереди в деканат. Уставилась на переплет, хорошо хоть пальцем не потыкала. «Дядя мой», — ответила ей, — «странствовал по миру. Записывал, что видел и о чем думал». «Три смергольд». Девушка протянула руку. «Ты зачем ее принесла на экзамены?» «Меня Лайны зовут». Вздохнула в ответ. «Лайни Вайрис». Ее пожатие было крепким, здоровым. «С ней мне как-то спокойней». «Не говорить же, что не доверяла горничным в купеческом подворье». «Я-то думала святые писания, а так...» Девушка пожала плечами, своим видом показывая, что к груди я прижимаю сущую безделицу. «Знаешь...» «Из-за нее тебя прозвали, святошей». «Мне все равно». «Понимаю», — улыбнулась девушка. Уставилась на группу красоток, которые всем скопом собирались на факультет светлой магии. «Курицы с небольшим магическим даром», — поморщилась она. «Невесты из Академии Хольберга пользуются спросом у боевых магов. А где легче всего поймать боевого мага?» «Конечно же, в месте, где их больше всего. У них здесь...» Она склонилась ко мне с хитрым выражением на лице. Гнездо. Выглядела трис нормальной, не в пример манерным девушкам с золотыми поясами. Рыжеволосая, с россыпью веснушек на улыбающемся лице, курносым носиком и полноватыми губами. Она казалась источником жизни, который бил ключом, не давая девушке устоять на месте. Одета просто. Зеленое платье со шнуровкой на боку, под ним белый лен нательной камизы. Короткий жакет с искусной вышивкой и зеленая лента в волосах. «Ты откуда такая?» — спросила она, оглядев меня снизу доверху. «Из волчьего дола». Я замерла под ее взглядом. Казалось, она просветила меня насквозь. От простеньких сапожек, чьи носки выглядывали из-под длинного светло-коричневого платья, перешитого из одежды магини Свисы, до шали, которую я накинула на плечи. Уставилась на мою косу, длинную до пояса с вечно выбивавшимися льняными прядями. Затем перевела взгляд на лицо. Смотреть-то особо не на что. Может, только глаза необычные, светло-серые, под черными длинными ресницами. Моя наставница говорила, что такой цвет редок для обитателей южной провинции. К тому же светлая кожа делала меня похожей на северянку. Но я сомневалась в ее правоте. Народу-то в Кемире перемешалась. Будь здоров. А есть и оки произнесла Трис. «Как?» 
Следующие.